దివ్య ప్రియతమని కృప విశేషం వలన గాడ్ స్పీక్స్ అనే మహాగ్రంథాన్ని మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం ఐదవ చాప్టర్ వరకు పూర్తి చేశామండి ఈరోజు ఆరవ చాప్టర్లోనికి ప్రవేశ గాడ్ స్పీక్స్ పుస్తకంలో మొదటి చాప్టర్ నుండి ఐదవ చాప్టర్ వరకు ఏమేమైతే చర్చించామో అవన్నీ ఒక సంగ్రహంగా ఈ చాప్టర్లో బాబా చెబుతూ ఉన్నారు సమ్మరీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ డివైన్ కాన్షియస్నెస్ దైవీ చైతన్య స్థితుల సంగ్రహం అంటే క్లుప్తంగా మొత్తం అవన్నీ చెప్పుకుందాం ఆఫ్టర్ టేకింగ్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ అండ్ గెయినింగ్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ దాట్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ విచ్ ది ఆత్మ క్రేవ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ పరమాత్మ ది ఆత్మ స్టిల్ డస్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పరమాత్మ బికాస్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ యాజ్ అ లాంగ్వేజ్ దీస్ కాన్షియస్నెస్ రిమైన్ సెంటర్డ్ ఇన్ గ్రాస్ ఇంప్రెషన్స్ ది ఆత్మ పెర్ఫోర్స్ ఈజ్ మేడ్ కాన్షియస్ ది గ్రాస్ బాడీ అండ్ మస్ట్ దేర్ ఫోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద గ్రాస్ వర్డ్ మొట్టమొదటి నుంచి చెప్పిన విషయాన్ని మళ్లీ బాబా చెప్తున్నారు మానవ రూపాన్ని దాల్చి పూర్తి చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడం కోసం బయలుదేరింది ఆత్మ ఎందుకని ఆ పూర్తి చైతన్యం వల్ల ఏమిటి ఉపయోగము అది పరమాత్మను అనుభవించడానికి అది పనికొస్తుంది కాబట్టి ఆ చైతన్యం కోసం ప్రాకులాడింది ఈ ఆత్మ తీరా మొట్టమొదటి మానవ రూపంలో ఆ వంద శాతము చైతన్యమును పూర్తి చేసుకుంది అనుకున్నప్పుడు ఏమయ్యా నేను భగవంతుణ్ణి అంటుందా అని చూస్తే అది పరమాత్మ అనుభవాన్ని పొందడం లేదు కారణం ఏమిటి పూర్తి చైతన్యము పొందిన తర్వాత కూడా చైతన్యము ఇంకనూ స్థూల సంస్కారముల మీద మాత్రమే కేంద్రీకృతమై ఉన్నది అంచేత ఇలాగ స్థూల సంస్కారాల మీద చైతన్యము కేంద్రీకృతం అవి ఉండడం వలన స్థూల శరీరము యొక్క ఎరుక మాత్రమే ఉంటుంది ఈ పేరాలో బాబా చెప్పిన విషయం వితౌట్ హ్యావింగ్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ది ఆత్మ టు గెయిన్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ సటిల్ అండ్ మెంటల్ బాడీస్ అండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ అండి ఇది నేను అనుకున్నామే ఆరు భూమికి వాడికి ఎందుకు స్థూలదేహం ఐదు భూమికి వాడికి ఎందుకు స్థూలదేహం ఇక్కడ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు బాబా మానవ రూపము లేకుండా సూక్ష్మ మానసిక శరీరాల యొక్క చైతన్యాన్ని గాని స్వస్వరూపము యొక్క చైతన్యాన్ని గాని పొందడము ఆత్మకు అసాధ్యం అవుతుంది మనం ఎప్పుడు ఆ ఉదాహరణ పెట్టుకోవాలి ఒక కారు కొనేశాడు అందులో పెట్రోల్ పోసాడు ఓ డ్రైవర్ని పెట్టుకున్నాడు ఈ ముగ్గురు ఉంటేనే ఆ కారును వాడుకోవడం సాధ్యం అవుతుంది అంటే అది కారే లేకపోతే ఉట్టి పెట్రోల్ డబ్బా పట్టుకున్న డ్రైవర్ ఉంటే ఏం చేస్తాడు వాడు ఆ కారు ఉండాలి కదా అక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఈ మూడు కూడా ఎప్పుడూ అవసరమే మనకి ఎరుక ఉండడము ఎరుక లేకపోవడము అది అసలు ప్రధానమైన విషయమే కాదు సిమిలర్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు గ్యాదర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది సటిల్ వరల్డ్ ది మెంటల్ వరల్డ్ అండ్ ఆఫ్ పరమాత్మ ఈ స్థూల దేహము లేకపోతే సూక్ష్మ ప్రపంచ అనుభవము సాధ్యము కాదు మానసిక ప్రపంచ అనుభవము కూడా సాధ్యము కాదు ఈ కారు ప్రయాణంలో చెప్పుకున్నాం మూడు జిల్లాలు దాటి వెళుతుంది అని మొదటి మొట్టమొదటి జిల్లా స్థూల ప్రపంచం రెండవ జిల్లా సూక్ష్మ ప్రపంచం మూడవ జిల్లా మానసిక ప్రపంచం ఈ మూడు జిల్లాలు కూడా ప్రయాణించాలంటే కారు ఉంటే కదా కారు స్థూల శరీరము అనుకున్నప్పుడు ఆ కారు ఉంటేనే ఈ ప్రయాణం సాధ్యమవుతుంది ఫర్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఫర్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్ అండ్ ఫర్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ది గ్రాస్ వర్ల్డ్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్ యూటీ నెసెసరీ టు హ్యావ్ గ్రాస్ సంస్కరాస్ అండ్ యాజ్ లాంగ్ ఏజ్ దేర్ ఆర్ గ్రాస్ ఇంప్రెషన్ ది ఆత్మ హ్యాజ్ నో కాన్షియస్ ఆఫ్ సటిల్ అండ్ మెంటల్ బాడీస్ ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్నది క్రోడీకరించి చెప్తున్నారు బాబా ఆత్మకు స్థూల సంస్కారములు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు స్థూల శరీరము యొక్క ఎరుక ఉండి స్థూల ప్రపంచము యొక్క అనుభవము ఉంటుంది ఈ లింకేజ్ కరెక్ట్ గా చేయాలండి మనం రూట్ సంస్కారాలు అక్కడి నుంచి స్థూల శరీరము యొక్క ఎరుక వచ్చింది స్థూల ప్రపంచము యొక్క అనుభవము వచ్చింది ఇలా స్థూల ప్రపంచము అనుభవం ఉన్నప్పుడు సూక్ష్మ శరీరము యొక్క ఎరుక గాని సూక్ష్మ ప్రపంచము యొక్క అనుభవము గాని ఉండదు మానసిక శరీరము యొక్క ఎరుక గాని మానసిక ప్రపంచం యొక్క అనుభవం కానీ ఉండదు ప్రపంచానికి వచ్చేటప్పుడు అనుభవం అనాలి శరీరం వచ్చేటప్పుడు ఎరుక అనాలి ఇది బాబా స్టైల్ 
అని చెప్పే విధానం ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ ఇన్ అ షేప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ టేకెన్ ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది గ్రాస్ వర్ల్డ్ దెర్ ఈజ్ నౌ నో మోర్ నీడ్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఇంప్రెషన్ మానవ రూపం వచ్చేసింది వచ్చే కానీ చైతన్యం వంద శాతం అయిపోయింది ఇంకా ముందుకు చూడడానికి ఏమి లేదు ఇంకా అంత వంద అయిపోయింది ఇది అలాగే ఈ రూపంలో కూడా వంద శాతము స్థూల రూపము అభివృద్ధి చెందేసింది ఇంకెంతకంటే మెరుగైనటువంటి రూపము అవసరం లేదు అలాగే స్థూల ప్రపంచం మనకు సంబంధించి పూర్తి అనుభవాన్ని కూడా పొందేసింది కాబట్టి కొత్తగా స్థూల సంస్కారములను పోగు చేసుకోవలసిన అవసరం అయితే లేదు గ్రాస్ ఇంప్రెషన్స్ కెన్ బికమ్ సటిల్ ఇంప్రెషన్స్ అండ్ సటిల్ ఇంప్రెషన్స్ కెన్ బికమ్ మెంటల్ ఇంప్రెషన్స్ అండ్ మెంటల్ ఇంప్రెషన్స్ కెన్ డిసప్పియర్ అలా పునర్జన్మలు దాల్చగా 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 ఈ స్థూల సంస్కారములు సూక్ష్మ సంస్కారాలుగా మారుతాయి అంటే కొబ్బరితాడు ట్వైన్ దారంలాగా మారుతారు అలాగే సూక్ష్మ సంస్కారాలు మానసిక సంస్కారాలుగా మారుతాయి అంటే తల వెంట్రుకలాగా నాజూగ్గా అవుతాయి చెట్ట చివరికి ఆ మానసిక సంస్కారాలు అంతరించిపోతాయి అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం చదువుకున్న దాన్ని క్రోడీకరించి చెప్తూ ఉన్నారు బాబా సో ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్ ది ఆత్మా కెన్ హ్యావ్ కాన్షియస్నెస్ అట్ ఎ సటిల్ అండ్ మెంటల్ బాడీస్ అండ్ ఆఫ్ ఆత్మా ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది సటిల్ వరల్డ్ మెంటల్ వరల్డ్ అండ్ పరమాత్మ స్థూల శరీరము ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆత్మ మొట్టమొదట స్థూల ప్రపంచాన్ని అనుభవిస్తుంది తర్వాత సూక్ష్మ ప్రపంచాన్ని అనుభవిస్తుంది తర్వాత మానసిక ప్రపంచాన్ని అనుభవిస్తుంది తర్వాత పరమాత్మను అనుభవిస్తుంది ఇవన్నీ స్థూల శరీరము ఉన్నప్పుడే అది ఇంపార్టెంట్ స్థూల శరీరము ఉన్నప్పుడు అంటే స్థూల శరీరము యొక్క ఎరుక ఉన్నప్పుడు అని కాదు అర్థం అది ఎరుక మారుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ సూక్ష్మంలోకి వచ్చేగానే సూక్ష్మ ఎరుక వచ్చేసాడు మానసికంలో వచ్చేగానే మానసిక ఎరుక వచ్చేసాడు పరమాత్మకు వచ్చే కానీ ఈ మూడు లేవు కానీ స్థూల శరీరం మాత్రం ఉంటుంది ఉనికి ఉండడం వేరు మనకు ఎరుక ఉండడం వేరు ఉదాహరణ కూడా చెప్పుకున్నాం నాలుగు బాల్స్ ఉన్నాయనుకున్నాం ఇది రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఇది వైట్ ఈ పెంటా చేసినప్పుడు ఇది ఒకసారి దీని మీద పడుతోంది ఒకసారి దీని మీద పడుతోంది అంటే వీడి ఎరుక ఈ ఒక్కదాని మీదే ఉంది కానీ ఈ నాలుగు ఉన్నాయి ఇవి వీడు చూడలేకపోతున్నాడు తప్ప ఉండడం మాత్రం నాలుగు ఉన్నాయి అది మనం ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదండి ఇది సో మనకి ఎరుక ఒక్కటే ఉండొచ్చు కాక కానీ నాలుగు ఉన్నాయి ఉనికి మాత్రం నాలుగిటికి ఉంది ఎరుక మాత్రం ఒక్కదానికి ఉంది స్థూల దేహము ఉనికి కలిగి ఉన్నప్పుడే స్థూల ప్రపంచ అనుభవము సూక్ష్మ ప్రపంచ అనుభవము మానసిక ప్రపంచ అనుభవము పరమాత్మ అనుభవము కూడా సాధ్యమవుతుంది బట్ ద ట్రాజడీ ఈజ్ దట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ గెయినింగ్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్ ద ఆత్మ డస్ నాట్ గెయిన్ కాన్షియస్నెస్ అది సటిల్ అండ్ మెంటల్ బాడీ అండ్ సెల్ఫ్ అండ్ లైక్ వైజ్ డస్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సటిల్ మెంటల్ వర్డ్స్ అండ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అ పరమాత్మ ఇక్కడ విషాదకరమైన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే పెద్ద వ్యవసాయం చేసి ఎంతో కష్టపడి ఒక కొబ్బరి చెట్టు నాటాం అనుకోండి అది ఆరేళ్లకో ఏడేళ్లకో పువ్వు పూసింది ఓహో పండుగ చేసేసుకుంటాడు రైతు అద్భుతం అని తీరా అది కాయ కాయలేరు ఆ పువ్వులు రాలిపోయినాయి ఎంత నిరుత్సాహంగా ఉంటుంది అదే పరిస్థితి చెప్తున్నారు బాబా వీడి రాయి దగ్గర నుంచి ప్రయాణం మొదలుపెట్టి రాయి లోహము వృక్షము క్రిమి చేప పక్షి జంతువు మానవుడు మొట్టమొదటి మానవ రూపం రాగానే వీడిని నేను భగవంతుణ్ణి అని అనేస్తాడని చూస్తే వీడి నేను పొల్లేని నేను వెళ్ళే సో మొట్టమొదటి శరీరము మానవ రూపము దాల్చగానే వీడు సూక్ష్మ ప్రపంచము మానసిక ప్రపంచము పరమాత్మ ఈ మూడింటిని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు ఒక్క స్థూలాన్ని మాత్రమే చూస్తున్నాడు వీడు వాటి ఎరుక వీడికి కలగటం లేదు అలాగే సూక్ష్మ ప్రపంచం యొక్క అనుభవాన్నే పొందుతున్నాడు కానీ సూక్ష్మ ప్రపంచం కానీ మానసిక ప్రపంచం కానీ పరమాత్మని కానీ అనుభవాన్ని పొందటం లేదు దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఏంటి దీనికి అంతకి మూల కారణము బికాస్ గ్రాస్ సంస్కరాస్ డో నాట్ బికమ్ సటిల్ సంస్కరాస్ మెంటల్ సంస్కరాస్ నాట్ డిసప్పియర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ది ఆత్మ హ్యాస్ గెయిన్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్ దీనికి మూలం ఏమిటి మన ఏడు చేపల కథ అది పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా 
అది చీమ పుట్టలో వీలు పెడితే కరిచింది అది కరిచిన తర్వాత అవో బోబ పెట్టలేదు అవో బోబ పెట్టకపోతే పాలేరు వెప్పలేదు పాలేరు వెప్పకపోతే ఆ వెళ్ళలేదు ఆ వెళ్ళకపోతే గడ్డిమేటు తినబడలేదు అది చేప ఎండలేదు అంటే కార్యకారణ సంబంధము అంటాం కదా ఇక్కడ ఈ తొలి మానవ రూపంలో నేను భగవంతుడను అని ఆత్మ ఎందుకు అనలేకపోతోంది అంటే సంస్కారములే కారణము వాడి సంస్కారములు ఇంకను స్థూల సంస్కారాలుగా ఉండిపోయినాయి అవి గనక సూక్ష్మ సంస్కారాలుగా అయితే వాడికి సూక్ష్మ ప్రపంచ అనుభవమే కలిగి ఉండేది అవి గనక మానసిక సంస్కారాలుగా మారిపోయి ఉంటే వాడికి నేరుగా మానసిక ప్రపంచం యొక్క అనుభవమే కలిగి ఉండేది అసలు సంస్కారాలే లేకపోయి ఉంటే పరమాత్మ అనుభవమే కలిగి ఉండదు చూసారా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే జబ్బు అని చెప్తే ముందు టెస్టులు రాసేస్తాడు ఇవన్నీ చేయించురండి అంటాడు మనం పట్టుకెళ్తాం నాలుగు పేజీల రిపోర్ట్ ఒక చోట రౌండ్ పెడతాడు ఈ మాత్రం వాడు సరిపోతుంది అంటాడు అంటే ఆ కారణం ఏంటో తెలిసిపోయింది అతనికి ఇవన్నీ కారణం కాదు అది ఒక్కటే కారణం అలాగే బాబా దాన్ని బయటకు తీసి చెప్తున్నారు వీడి సంస్కారములే దీనికి కారణము ద రీజన్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ యానిమల్ ఫామ్ వెన్ డ్రాప్ లీవ్స్ బిహైండ్ a legacy of impressions of the first human form and then each following incarnated human form is made up of the last human form samskara ee mottamudari manavu roopam ekka nunchi vachindi chitta chevari jentu roopam yokka samskaralu nundi malachabadindi manam cheptunnam kadandi alage ee modati manavu roopam chanipothe dan nunchi rendu manavu roopam vachindi adi chanipothe dan nunchi 3 4 5 సో ఈ మానవ రూపాల సంస్కారాలే వస్తూ ఉంటాయి సో ది ఆత్మ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ టేక్స్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫామ్ యాజ్ అ లాంగ్వేజ్ గ్రాస్ సంస్కారాస్ ఎగ్జిస్ట్ కాబట్టి వీడికి స్టాక్ అంతా స్థూల సంస్కారాలే ఈ స్థూల సంస్కారాలు రాగానే మళ్లీ స్థూల శరీరం మళ్లీ స్థూల సంస్కారాలు మళ్లీ స్థూల శరీరం ఈ పరంపర అనంతముగా కొనసాగుతూ పోతుంది ఈవెన్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ది టూ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎట్టకేయలకు ఈ రెండింట్లో ఏదో ఒకటి జరిగి తీరుతుంది ఆత్మాస్ గ్రాస్ సంస్కారాస్ మీ ఎంటైర్లీ డిసిప్లియర్ ఆలోపేశాడు అండి ఆత్మకున్న మొత్తం స్టాక్ స్థూల సంస్కారాలు పది టన్నులు ఉన్నాయి అనుకోండి పది టన్నులు ఒకసారి మాయమైపోవచ్చు అండ్ ది ఆత్మ లూజ్ కాన్షియస్నెస్ అది గ్రాస్ బాడీ అండ్ గెయిన్ కాన్షియస్నెస్ అఫ్ ది సెల్ఫ్ ఆ టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ లో అంతర్ముఖ ప్రయాణానికి ముందు ఒక గీత తిన్నగా ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం అక్కడ స్థూల చైతన్యం నుంచే నేరుగా భగవంతుడి స్థితికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఆయన అనుగ్రహం గనక దక్కితే ఆ స్థితి చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆత్మ స్థూల సంస్కారాలన్నీ అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమైపోయి ఆత్మ స్థూల శరీర చైతన్యాన్ని కోల్పోయి స్వస్వరూప చైతన్యాన్ని నేరుగా పొందేయవచ్చు అది ఒకటో దస్ లూజింగ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ది గ్రాస్ వరల్డ్ అండ్ గెయినింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ పరమాత్మ ఆ విధంగా ఏం జరుగుద్ది ఈ స్థూల ప్రపంచం యొక్క అనుభవం పోయి పరమాత్మ యొక్క అనుభవమే దానికి దక్కుతుంది ఇక రెండవ కేసు మోర్ లైక్లీ పాజిబిలిటీ ఎక్కువగా ఇలాగే జరుగుతుంది ఈ ఒకటవ కేసు చాలా 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 తక్కువ పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ అనుకుందాం ఇక్కడ తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది శాతం ఇదే జరుగుతుంది ఏమవుద్దట అది ఈవెన్చువల్లీ ద గ్రాస్ సంస్కార విల్ ఫేడ్ అండ్ బికమ్ సకిల్ సంస్కార సకిల్ సంస్కారా ఫేడ్ మోర్ అని బికమ్ మెంటల్ సంస్కారా అండ్ ఫైనలీ మెంటల్ సంస్కారా ఫేడ్ టు సచ్ అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ దట్ ఈ సెఫ్టియర్ కొన్ని జన్మలు ఎత్తగా 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 ఈ స్థూల సంస్కారాలు నాజూకుగా మారి సూక్ష్మ సంస్కారాలు అవుతాయి అవి కూడా కొన్ని జన్మలు ఎత్తగా 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 మరింత నాజూకుగా మారి మానసిక సంస్కారాలు అవుతాయి కొన్ని జన్మల తర్వాత అవి పూర్తిగా అంతరించిపోతాయి ఇది ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఇన్ దిస్ కీస్ ద ఆత్మ ఫస్ట్ లూజెస్ కాన్షియస్ అయితే గ్రాస్ బాడీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది గ్రాస్ వరల్డ్ గెయిన్స్ కాన్షియస్నెస్ ది సెటిల్ బాడీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సెటిల్ వరల్డ్ దెన్ ది ఆత్మ లూజెస్ కాన్షియస్నెస్ ది సెటిల్ బాడీ అండ్ గెయిన్స్ కాన్షియస్నెస్ ది మెంటల్ బాడీ అండ్ లూజెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది సెటిల్ వరల్డ్ అండ్ గెయిన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది మెంటల్ వరల్డ్ ఫైనల్లీ the atma loses consciousness of the mental body thereby gaining consciousness of the atma itself and loses the experience of the mental world and gains experience of paramatma stola shariram yokka eruka unnappudu stola prapancham yokka anubhavam untundi kada idi poorthi ayipoyindi ankonde ayipothe sookshma shariram yokka eruka 
ఇక్కడ సూక్ష్మ ప్రపంచం యొక్క అనుభవము అంటే ఇది పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇది కూడా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మానసిక ఎరుక మానసిక ప్రపంచ అనుభవము అప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ ప్యాస్ అయితే టెన్త్కి వస్తాడు టెన్త్ ప్యాస్ అయితే ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్తాడు కదా అలాగే ఈ స్థూలము అనుభవం పూర్తి అయిపోతే ఇది వదిలిపెట్టి సూక్ష్మంలోకి వస్తాడు ఈ అనుభవం కూడా పూర్తి అయిపోయి వదిలిపెట్టి మానసికంలోకి వస్తాడు ఇది కూడా అయిపోతే దీన్ని వదిలిపెట్టి పరమాత్మ యొక్క ఎరుక వస్తుంది పరమాత్మ యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతాడు ఇదే మొత్తం ఈ పేరాలో బాబా చెప్పింది ఈ నాలుగు లేనులే అంటే ఎయిత్ అయిపోతే నైన్త్ నైన్త్ అయిపోతే టెన్త్ టెన్త్ అయిపోతే ఇంటర్మీడియట్ ఇది అల్టిమేట్ గా మ్యస్థానం అంటే కావలసింది ఏంటి స్థూల చైతన్యము స్థూల ఎరుక ఉన్నటువంటి ఆత్మ తన స్థూలాన్ని పోగొట్టుకొని సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళాలి సూక్ష్మాన్ని పోగొట్టుకొని మానసికంలోకి వెళ్ళాలి మానసికాన్ని పోగొట్టుకొని పరమాత్మ యొక్క రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలి ఆఫ్టర్ ది ఆత్మ హెస్ గెయిన్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ది పరమాత్మ ది ఆత్మ ఇన్హెరిట్స్ వన్ ఆఫ్ ది త్రీ స్టేట్స్ నాట్ టూ ఆర్ ఫోర్ స్టేట్స్ బట్ త్రీ స్టేట్స్ డిఫినెట్లీ ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు సరే చివరికి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ చేతికి వచ్చేసింది అనుకున్నాం అంటే పరమాత్మ అనుభవము వాడికి దక్కింది అప్పుడు ఆత్మ స్వస్వరూప చైతన్యాన్ని పొంది మనం నిన్న బొమ్మ వేసుకున్నాం రాయిలో కాని చేపలో కాని వృక్షంలో కాని క్రిములో కాని చేపలో కాని ఉండే లోపల ఆ కోర్ మూలము అది భగవంతుడే స్వస్వరూపం అది ఆ స్వస్వరూపం యొక్క చైతన్యాన్ని పొంది పరమాత్మను అనుభవించిన తర్వాత ఈ కింది మూడు స్థితులలో ఏదైనా ఒక స్థితి ఆత్మకు సంక్రమిస్తుంది ఈ మూడు స్థితులలో అది నాలుగు కాదు ఐదు కాదు అంటున్నారు ఏమిటవి అని బాబా చెప్తున్నారు ఫస్ట్ స్టేట్ ఒకటవది సూన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది హైయెస్ట్ ఆఫ్ ది హై ది ఆత్మ జనరలీ డ్రాప్స్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ షాడో ఈ బాడీ అని ఇచ్చోనలీ ఎంజాయ్ ఇండివిజువల్ లైజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఎ హోల్ ద ఇన్ఫినిట్ పవర్ నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లీజ్ వితౌట్ యూజింగ్ ది ఎట్రిబ్యూట్స్ డేరా ముందు చాలా చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుందండి ఒకసారి ఖచ్చితంగా మనకు అర్థం చేసుకుంటే కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు పరమాత్మ అయిపోయింది జీవాత్మ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా ఒక స్థితి మూడు స్థితులలో ఏదో ఒక స్థితి ఒకటి రెండు మూడు ఒకటవ స్థితి ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడికి నిన్న చెప్పుకున్నాం ఒకడు భగవంతుడి స్థితి పొందాడు అంటే మూడు లక్షణాలు వాడికి ఉండాలి అనంత శక్తి అనంత జ్ఞానము అనంత ఆనందము ఈ మూడు ఉంటే ఎవడైనా భగవంతుడే మనం ప్రపంచంలో చాలామంది భగవాన్ శ్రీ 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 అని రకరకాల బొట్లు బట్టలు ఇవన్నీ వేషాలు ఉన్నవాడికి అది కాదు రుజువు ఇదే రుజువు ఏమిటి భగవంతుని లక్షణ త్రయము అంటారు దీన్ని లక్షణ త్రయము అంటే మూడు లక్షణాలు అనమాట దైవీ లక్షణాలు అవి ఉండాలి అవి పొందుతాడు ఇక్కడ భగవంతుని లక్షణ త్రయము అవి పొంది అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కానీ ఆ మూడిటిని తను అనుభవించడానికే ఉపయోగించగలడు తప్ప ఇతరులకు సాయం చేయడానికి ఉపయోగించలేడు దాన్ని ఏమన్నారండి బాబా వినియోగించలేడు ఇతరుల కోసము వినియోగించలేడు పరమాత్మ స్థితిని పొందేశాడు భగవంతుడు కన్నా మూడు లక్షణాలు ఇతను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ఇది నాకు కూడా సాయం చేయమంటే నేను ఏం చేయలేను అంటాడు అలాగే రెండవ స్థితి ఆత్మ మే నాట్ డ్రాప్ దీస్ ది త్రీ బాడీస్ అంటిల్ సమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ వర్డ్ ఆల్దో ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అన్కాన్షియస్ ఆఫ్ దీస్ బాడీస్ ఎక్సెప్ట్ దాట్ ఇట్ రిటైన్స్ ద బాడీస్ ఇట్ స్టేట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సేమ్ యాజ్ ఏ మరొక విషయం ఇక్కడ మర్చిపోయానండి ఇక్కడ మూడు దేహాలను విడిచిపెట్టేశాడు దేహాలు కూడా లేవు ఇతనికి మూడు తోల సూక్ష్మ మానసిక దేహాలు కూడా లేవు భగవంతుడు స్థితి చేరిపోయాడు కానీ వాటిని వినియోగించడు ఇంకా ముందు ముందు వెళ్తే చాలా లోతుగా చెప్తారు తర్వాత వద్దాం ఎక్కువ వర్రీ అవ్వదు రెండవది ఏంటి ఇదే లక్షణాలు కానీ మూడు శరీరాలు ఉంటాయి ఇతనికి తర్వాత టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ వచ్చేటప్పటికి చాలా క్లియర్ గా ఇవన్నీ చెప్పారు బాబా ఇక్కడ ఇతను మనలాగే స్థూల శరీరంతో తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ రెండో స్థితిలో ఉన్నవాడు ఇతనికి అనంత శక్తి అనంత జ్ఞానము అతని అనంత ఆనందము ఉంది కానీ దేహం ఎక్స్ట్రా ఉంది మొదటివాడికి దేహం లేని స్థితి అది ఇతను కూడా వీటిని వినియోగించలేడు అంటే లక్షణత్రయమును అనుభవిస్తాడు 
కాని వినియోగించలేడు అతన్ని మజూబ్ అని అంటాం మనం అంటే మనలాగే తిరుగుతూ ఉంటాడు కానీ భగవంతుడే అతను కానీ అతనికి ప్రపంచము యొక్క స్పృహ లేదు మనం ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటే అసలు మనం ఉన్నామనే తెలియదు అలా చూస్తూ ఉంటాడు ఎవడ వీడియో మనం ఏదో నేడలాగా ఒక రాయిలాగా అలా కనపడుతూ అలా చూస్తూ ఉంటాడు అంతే సో మనం మొరే వినలేని వాడు మనకేం సాయం చేస్తాడు అది అతని పరిస్థితి మజ్జు అంటే తన దైవీ చైతన్య స్థితిని అనుభవిస్తూ ఆ ఆనందంలో మునిగిపోయి ఉంటాడు అంటే బ్రహ్మీభూతుడు రకరకాల పదాలు ఉన్నాయి మనకి ఈ స్థితిని తర్వాత మనకి టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్లో టూ బీ అని అంటారు అది తర్వాత చెప్పుకుందాం అండి టూ బీ అది లక్ష్మి గారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు తర్వాత చెప్పుకుందాం ఇది వివరంగా మనం ఇక్కడ ఇతని మజూబ్ ఇది సూఫీ దానిలో వేదాంతములో బ్రహ్మీభూతుడు అంటారు అంటే అతడు భగవంతుడే అన్ని రకాలుగా కానీ మనకు ఉపయోగపడని భగవంతుడు అతనికి ఉపయోగపడతాడు అంతే సెకండ్ స్టేజ్ ది ఆత్మ రిటైన్స్ ద త్రీ బాడీస్ సైమల్టేనియస్లీ విత్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్షియస్ ది త్రీ షాడోస్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ పవర్ నాలెడ్జ్ అండ్ గాడ్ ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రాస్ వరల్డ్ సెటిల్ వరల్డ్ మెంటల్ వరల్డ్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ యూజ్ పవర్ నాలెడ్జ్ అండ్ బిలీవ్ ఫర్ అదర్ ఆత్మా సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ నెక్స్ట్ బాబా ఏం చెప్పారంటే మొట్టమొదటి రెండు కూడా ఒకటిలోనే ఒకటి ఏ ఒకటి బి ఇలా చెప్పారు నెక్స్ట్ రెండో చెప్పారు అంటే దీన్ని భాగాల కింద దానిలో భాగాల కింద ఇక్కడ ఏమిటట ఈ స్థితిలో మూడు శరీరాలు ఉంటాయట మూడు శరీరాల ఎరుక అతనికి ఉంటుంది అలాగే ప్రపంచాల ఎరుక కూడా మూడు ప్రపంచాల ఎరుక కూడా ఉంటుంది అతనికి భగవంతుని లక్షణత్రయము కూడా ఉంటుంది అతనికి కానీ దాన్ని వినియోగించలేడు మళ్ళీ ఒక్కసారి మీకు మొట్టమొదటి చెప్పేస్తానండి ఏమి పెద్ద కష్టమేం కాదు ఇది అంటే భగవంతుడి అనుభవాన్ని పొందిన తర్వాత ఏ ఏ స్థితులలో ఉంటారు ఆ ఆత్మలు మొట్టమొదట శరీరాలు మూడిటిని వదిలిపెట్టేసి అనంతమైన బ్రహ్మానందమైన పరిస్థితిని ఏ బిసి ఆ మూడు అనంత జ్ఞానము అనంత శక్తి ఆనందములను అనుభవిస్తూ హాయిగా ఉంటాడు వాటిని అనుభవించడమే కానీ ఇతరుల సహాయం కోసం ఆ శక్తులను వినియోగించలేడు అది మొట్టమొదటి స్థితి దాన్ని పక్కన పెడదాం రెండవ స్థితి గురించి అంటే ఒకటిలోనే రెండవ భాగం ఏమన్నారు అతనికి మూడు శరీరాలు ఉంటాయి మన మధ్యనే తిరుగుతూ ఉంటాడు అతనికి కూడా భగవంతుని లక్షణత్రయం ఉంటుంది కానీ అతను ఇతరులకు ఉపయోగించలేడు సో మొట్టమొదటి వాడు ఉపయోగించలేడు రెండవ వాడు ఉపయోగించలేడు కదా కానీ మొదటి కేటగిరీలో దేహాలు ఉండవు రెండో వారికి దేహాలు ఉంటాయి ఒకటే తేడా నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేటప్పటికి వీడి మూడు శరీరాలు ఉంటాయి మూడు ప్రపంచాల ఎరుక ఉంటుంది భగవంతుని లక్షణత్రయమైన అంతశక్తి శక్తి జ్ఞానానందాలని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు కానీ వాటిని ఇతరులకు ఉపయోగించడు వీడు కూడా మనకు పనికి వచ్చేవాడు కాడు ఇతన్ని జీవన్ముక్త అన్నారు బాబా తర్వాత చూద్దాం ఇవన్నీ పదాలు మనం ఎక్కువ వరీ అవద్దు డీటెయిల్డ్గా చెప్తారండి బాబా తర్వాత అంటే మనం ఒక ఉదాహరణ గతంలో చెప్పుకున్నాం మనం ఒక పది మంది ఐఏఎస్లు ఫ్లైట్లో డెహ్రాడోను పిక్నిక్ వెళ్ళారు అక్కడ ఏదో పేద గొడవ అయిపోతుంది ఎవడో ఎవడో చంపేశాడు అదే అయిపోయింది ఒకడు ఆ పది మందిలో డెహ్రాడోన్ డిస్టిక్ కలెక్టర్గా డ్యూటీ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాడు వీడు వెంటనే వరి అయిపోయి అక్కడికి వెళ్తాడు ఏంటి ఏం జరిగింది అసలు ఏంటికి మిగిలిన వాళ్ళు బ్యాగ్ పోతే మనకి ఇంటికి రై కూడా పోదాం సో ఈ పిక్నిక్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అటమాట వీళ్ళు వీళ్ళకి అన్ని తెలుసు వీళ్ళు చూస్తున్నారు జరిగింది ఏంటో తెలుసు కానీ తన శక్తిని ఉపయోగించడు ఎందుకని తనకు సంబంధం లేదు నేను ఇంకా ముందు ముందుకు వెళ్తే బాబా అన్నారు దైవీ ప్రణాళికలో వీళ్ళకి ఎటువంటి బాధ్యత కేటాయించబడలేదు కాబట్టి వీళ్ళు జోక్యం చేసుకోరు పట్టించుకోరాళ్ళు వాళ్ళు తెలుసు ఇది అంతా ఎందుకు జరుగుతుందో కూడా తెలుసు ఆ మొట్టమొట్టి వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళు ఇతనికి అన్నీ తెలుసు కానీ ఇతనికి కర్తవ్యము అప్పగించబడని కారణముగా ఇతను జోక్యము చేసుకోడు ఇతను కూడా వినియోగించాడు మూడవ స్థితి దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దిస్ సెకండ్ స్టేజ్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ది ఆత్మ యూజెస్ ఇన్ఫినిట్ పవర్ నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లీజ్ ఇన్ మేకింగ్ రాస్ కాన్షియస్ వల్ సటిల్ కాన్షియస్ సటిల్ కాన్షియస్ ఆత్మాస్ మెంటల్ కాన్షియస్ మెంటల్ కాన్షియస్ ఆత్మాస్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ ఈవెన్ ఎట్ వన్ స్ట్రోక్ మేకింగ్ రాస్ కాన్షియస్ ఆత్మాస్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ ఇక్కడ ఈ మూడవ రకం వాడు 
రెండవ రకం వాడికి వీడికి తేడా ఏమిటంటే ఇతరులకు తన శక్తులను వాడగలడు అతను అవతారుడు లేక సద్గురువు అవతార్ మిహేర్ బాబాకి జై